每天过着重复的日子，洗脸、刷牙、牛奶、鸡蛋，总感觉缺了点什么。您一共消费一万零三百。什么？一万？大姐，你卡里钱够不够你付下个月房租啊？我觉得可以啊，毕竟是我第五十次生日。啊？什么第五十次？你猜。感受到了什么？这个很难用具体的语言形容，就好像是，就好像是无法诉说的悲伤，还有胆怯、害怕和消失。也许作者对这个世界充满了失望吧。也许作者。是很喜欢这个世界吧？我们是不是曾经认识？这是我们第一次见面。我叫丁宁，我喜欢你。不好意思，我马上赶过来。赶紧把广告剧宣传报告送到公司了。嗯。流星雨将于四月三十日，也就是今晚，神秘出现。可恶的金主管，就知道催命。九点四十，你迟到了。对不起啊，路上遇到了点意外。什么意外？作为远景地产的员工，准时是基本素质，难道你不知道吗？我下次会注意的。你，我怎么了？你这个样子，简直影响公司形象，你知道。什么准时是基本守则？那我迟到不就代表你也迟到了吗？还有这个，今晚给我。好的，好好工作啊。这个今儿做完，马上给我，要不然今天别休息了。哦，知道了。咱们那个九鼎方圆这个项目啊，是全廊坊最好的一个地段，每一寸土地都非常融为。我们策划部也一定要全力配合
，好吧。行，没有事儿，你们工作吧。岁了啊！喂，我跟你说，我一想到明天是劳动节，终于可以放假了。真羡慕你们单身的，可以随便到处浪。单身有什么好的？我还是羡慕你，在最美的时候遇到了另一半。你说这个，你喜欢就拿去吧。嗯？你的手怎么了？没什么事儿，我就是今天工作的时候不小心夹了一下。哎，你别说我了，赶紧，马上到十二点了。蜡烛插上，赶紧许愿。我希望能再给我一次机会，让我重新遇到他，跟他在一起。喂，金主管，早上好啊！早你个头啊！现在都什么时候了？你还在睡觉？不上班了？上班？现在不是劳动节吗？什么劳动节？今天是四月三十号，你睡糊涂了吧？赶紧把广告剧宣传报告资料送到公司来。资料我昨天不是送过了吗？将于四月三十，也就是今晚，神秘出现。明天不是三十号吗？怎么今天还是三十号？哎，你你可以放开我了吗？哪位呀？九点四十，你迟到了。对不起，我路上遇到了点意外。什么意外？作为远景地产的员工，准时是基本素质，我知道。你这会影响公司形象，我会改的。行，没事了，下次别迟到了。什么？所以你的意思是，昨天是三十号，今天还是三十号，就像那什么土拨鼠之一样，轮回了？嗯，你相信我。疼啊！你该不是睡糊涂了吧？我发誓，我真的不是在做梦。所以你们俩在同一个地点，同一个时间，嗯，然后还用了同样一种方式见了两次，嗯。帅吗？帅，是心动的感觉。我看你这是心肌梗塞的感觉。你别扯开话题行不行啊？我在跟你讲正事儿。我讲的也是正事啊，喜欢就追嘛，女追男，不是跟风杀吗？喂。上什么班？我今天不上班。接下来男主角就要出场了，这次千万不能吓到对方了，要注意理解。不对啊，我走错支线了。
，加油，一定要抓住这次机会。这个花好好看，这个是什么？好好看，我觉得很有意境。意境，什么样的意境？就是很有意境啊。喂，怎么了？你在哪？我先过去。你还要跟到什么时候？我去洗手间，你还要跟着吗？不是，一见钟情啊！我看你这是牛鬼行吧？啊！哎呀，我不管，反正你要在一天时间里帮我追到他。啊？不是你这万年不开花的，你还想一口吃个胖子啊？那你到底是帮还是不帮？帮帮帮帮帮帮。不过你这，你这一身儿，属实不太行。那又怎么样才行啊？包在姐身上。Hello， 大家好，我是三三。今天呢，我在廊坊的这家帕瑞斯面包房，给大家试吃这款百分之百鲜奶油做的蛋糕，闻着就很香啊。珊珊。直播，等一下吧，贝。你不是答应陪我去买衣服的吗？什么时候啊？昨天晚上啊。啊？你记错了，没有。哎呀，不管了，反正你今天必须得帮我。我,我在直播，等会儿。走吧，走吧。哎、珊珊，你觉得哪件好看、啊？信一个男孩子呢，就绝对不能靠这种普通货，好吗？那靠什么？嗯，首先你先把这个眼镜去了。然后吧，你再做个头发，然后你再按照我的搭配给你穿，绝对不会出错。那个您好，能帮他配副隐形眼镜吗？好的，把眼镜摘一下。好，头往前贴。这就是最后一步了。你好，能加个微信吗？不可以。哎，你别走啊！不喜欢机车女孩是吧？嗯，好像是。姐姐，行开，直男绝对受不了。哎，试试，可以，就这一套。帅哥，加个微信吧。不可以。你好，我可以加你微信吗？可以。你好，我能加你的微信吗？不可以，不可以，不可以，不可以。你好，能加个微信吗？不可以。
都已经第十二次了，他到底喜欢什么风格啊？哎，珊珊，你给我挑的都是些什么衣服啊？简直在断送我的姻缘。这件好看。啊，你好，这件多少钱？你好，你一共消费一万一千二。一万一千二，我我觉得这也太贵了，你没必要为了取悦别人花这钱。我不是取悦别人，我只是想让自己更好。我买了。你看钱够不够你付下个月房租啊？<笑>反正钱还会回来的。谢谢我教你，搭讪的第一步呢，就是尽量用疑问句和反问句式，让对话无限的进行下去。哎，你觉得上面那点红像什么？像什么？我觉得像哆啦 A 梦的鼻子。哎，你别走啊！第二步，学会夸奖对方。这深邃的蓝色就像一个人的眼睛。确实，就像你的眼睛一样，深邃、迷人。哎，你别走啊！第三步，投其所好。这么多照片，你喜欢哪一幅啊？哎你为什么不接电话，林总？你怎么会在这里啊？我为什么在这儿不用你管？倒是你，怎么不去上班？哎，你今天的衣服……我辞职了，我爱去哪去哪。不说了，你不要打扰我约会。去。我们真的没可能了吗？我来就是告诉你，不要再打扰我了。我知道那件事是我不对，我知道我错了，你原谅我好吗，小野？啊？原谅我好吗，小野？啊？小野，你不要太自以为是了。蓝色一点红。作者：一九八九年七月十一日出生，画家、作家、摄影师。因为失恋创作了这幅画。失恋？那昨天那个女生又是谁啊？你说这个照片拍的是什么呀？嗨，这个照片我也会拍，没有什么好看的，走吧。五、四、三、二，你感受到了什么？这个很难用具体语言形容，就好像是，就好像是。无法诉说的悲伤，还有
、害怕、胆怯和消失。你怎么知道的？这段文字来自《夏日乱猫》里第一张开场词。作者是因为失恋拍了这张照片，我刚好看过。也许作者对这个世界充满了失望吧。但我觉得作者是喜欢这个世界的。我们是不是曾经认识？这是我们第一次见面。你好，我叫丁宁。嗯？什么？我可以加你个微信吗？因为我也很喜欢艺术，刚好可以跟你聊一聊。嗯。好了，不好意思，原谅我好吗，小李？嗯，都过去了，我已经放下了。况且，你从来没有关心过我喜欢什么。小叶，你不要太自以为是了，在这个世界上，除了我，谁还会跟你这么无聊的人在一起啊？谁说没有？小远，我们走。不好意思啊，谢谢你。是他太过分了，我要是能和你在一起，我肯定不会惹你生气的。我终于看到你笑了，我可以请你吃饭吗？嗯。我们吃点什么？我们吃火锅吧。好。你怎么不吃啊？又开始念一字经了，说明他对这件事情不感兴趣，那怎么办？小野，你尝尝这个，嗯，还有这个。不吃的话，他会觉得很尴尬吧？你还出汗了？怎么这么热吗？你干嘛？干杯！嗯，你家到底在哪里啊？我家，我家住在黄土高坡，不管是东南风还是西北风，都是我的歌，我的歌。哇！我终于抱，不对，抱到你了。你，你到底抱过没啊？嗯。
，你自己能回去吗？不行，你怎么舍得让我一个人回去？小野，你知道你有多好吗？我真的很喜欢你。其实，我一点也不好。谁说你不好啊？你这么温柔，又善解人意。谁敢说你一个不字，我就帮你揍他。我说的。啊？那我揍你。和你在一起这一天，感觉好漫长，好像过了很多天似的。真的吗？你真的有这种感觉？嗯。但是你别误会，我只是单纯有种似曾相识的感觉。我也觉得有点莫名其妙。不是不是，我也有这种感觉。你说，这会不会就是传说中的一见钟情？快点！哇，芝芝，是这样吗？嗯。哇，我找钥匙。钥匙。我来吧，我来吧，我来吧，我来，我来，我来。我回来了，这就是我家。你家是不是很久没打扫了？嗯。嗯，不知道。你的包。今天是四月三十号，小野不记得我家的样子。嗯。喂？什么？你也被困在四月三十号？时间日复一日，每天起床都会发现时间被重置了。对呀、啊，就是那样。但是你是怎么发现我的？我一开始没有察觉，后来我发现你脱离了固有的生活轨迹，而且你对我的态度极度恶劣，我才发现你有问题。你过得挺悠哉呀，借着重返的机会放飞自我。嗯，工作不想要是不是？我想要啊，但我会选择其他工作，让自己快乐的工作。重返这段时间，你都做了什么？谈恋爱是不是？我观察了几回。你偷窥我？什么偷窥？我是刚好在学习的过程中路过的。学习？我利用重返的机会重修了 MBA 所有的课程。倒是你，只顾着谈恋爱，你不觉得浪费人生吗？我不觉得。有意思。你就没有想过如何走出这一天？走出这一天？对啊。就算你成功攻略他又怎样？第二天他还是会忘记你。看来你还没有意识到事情的严重性。我劝你回去好好思考一下，怎么走出这一天吧。那要怎么办？明天就知道了。看样子你还没有意识到事情的严重性。丁宁，嗯，我们刚聊到哪了？聊到你喜欢吃什么。林一鸣，跟你说过多少次，在外面叫我一鸣就好了。你好，介绍一下，我是丁宁的大老板。
，小叶。丁丁，你们很熟吗？不熟不熟，一点都不熟。丁丁，那我们走吧，丁丁。你是不是很在意他？嗯，没有啊，他让我觉得很不自在。啊，什么？啊，没什么。我说刚才都没怎么吃饭，要不要换一家继续吃一点？嗯。嗯我接个电话。珊珊，怎么了？你干嘛呢？发微信也不回我。晚上说好了给你过生日，不许迟到。我知道了，我晚点过去。今天是你的生日啊。对啊，反正我天天过生日。啊？什么？<笑>你要不要陪我过生日啊？可是我没有准备生日礼物哎。你不用准备。珊<笑>珊，我说今天为什么有吃日料呢？你什么时候背着我认识这么好看的小哥哥了？也不介绍介绍。你好，我叫肖叶，我是珊珊，我呢是丁宁的发小。小哥哥，你是？哦，我和丁宁是今天看展时候认识的。哦，原来是你呀、啊！为了你连班都不上了。你有没有女朋友啊？你调查户口啊？今天我才是主角，你快点菜了。哎呀，我给你，你看，你看，你看。生日快乐！干杯，干杯！不是吧？你平时不是一杯就倒了吗？这都一壶了，你还啥事没有啊？我练的呗。都这个点了，我待会还有事儿，我就得先回去了。小哥哥，今天送我姐妹回家的任务呢，就交给你了。你一定要把他安全的送到家 ，OK 吗？那你路上小心，到家跟我说一声啊。我喜欢你。我在跟你告白，能不能有点反应？我们才认识一天，要不要再多了解一点？不行，只有今天。如果你不答应我，我们就没有以后了。什么意思？我们可以再联系啊。我怕没有明天了。嗯？我是女生，我这么主动，每次都跟你告白，你每次都拒绝，我不要面子的。男孩子也要保护好自己啊！我要先走了。反正你明天也不会记得，对吧？我终于亲到他了。明天还想亲。我先走了。哎，你看那什么？嗯？哎，现在男孩……哎，闭嘴。飞碟，飞碟，现在呢？你要干嘛？好好好，来吧。你亲过了没有
。你随便做吧。你家是招贼了吗？这还不是被你们压榨的？哪有时间打扫房间啊？别给你的懒豆找借口。你这样的女孩子，怎么能找到男朋友？像你这样的毒舌直男癌，怪不得三十岁结不了婚。你，算了，我今天找你是有正事了。什么正事儿？你昨天不都亲上了吗？怎么三十号还没过去？你怎么知道？你跟踪我，啊，你变态啊！我变态，我做这些还不是为了你？要不是我的神助攻，会有后面的剧情啊！切，你干嘛往自己脸上贴金啊？你快说吧，什么正事儿？我还不是为了让你们早点谈恋爱，好让明天早点到来。那所以你打算怎么办？当然有我的秘密武器。可是我不会用这个，你笨不笨？你要是会用，要宵夜干嘛？哦，厉害！找准时机，赶紧表白。嗯。嗯那你现在可以教我拍照了吧？嗯。为什么这么模糊？我帮你调一下。现在清楚了吗？现在是不是可以表白了？嗯，可以做男朋友了。哎，别乱动，注意构图，构图。哦、oh.。找到你说的时机，笨死了！今天继续去，反正有的是时间，慢慢找。谢谢。你看过《初恋五十次》这部电影吗？没看过。我看过五十次了。哎，就让吃吧。好了吗？嗯。喂，珊珊。仙子跑丢了，我我实在是拉不住她。什么？快回来吧，我现在在小区外面找着呢。发生什么事了？我们家的狗丢了，你别着急，我陪你去找。嗯
。珊珊，我已经到小区了。你在哪儿？好。仙子。仙子。仙子。哎，要不我们分头找吧？好。仙子。仙子。仙子。仙子。仙子，仙子，啊！你到底在哪儿啊？一鸣，是他吗？仙子，哎、啊，你吓死我了！不好意思啊，本来今天可以开开心心的玩一天，结果陪我找了一天的狗。哎，没事儿啊，仙子这么可爱。嗯千万别弄丢了，现在应该是表白的最佳时机了吧？谢谢你，是我该谢谢你，今天很开心。那，香叶，我喜欢你，我们可以在一起吗？不好意思，啊，我。得考虑一下。都五十六次了，为什么还不行？嗯。喂，林明，我要找你帮忙。来办公室。林宁，现在长本事了呀，我电话都敢不接了。金主管，我找林总有事儿。林总上面约了客户，没有时间见你。不要来，丁小姐，他就是我约见的客户，来办公室吧。概率学上说，瞎猫总有一次能碰上死耗子。等一下。哎，林总，今天是你生日。老板的东西你随便动。我又不稀罕。你居然还做笔记啊！知己知彼，方能百战不殆。可这就是谈恋爱啊！不管项目大小，只要有我加入，我就会做到极致。以前我觉得你是个自恋、毒舌又霸道的老板，但我现在觉得你还蛮多优点的嘛。所以，我这么优秀，你准备喜欢我了吗？没有。虽然你有很多优点，但还不够弥补你的缺点。你给我好好赶紧去看，今天务必给我完成任务。嗯。我家就是这栋楼。那你上去吧，我们微信联系。哎，我们家淋浴头坏了。你要不要帮我看一下？因为我每天晚上睡觉前都要洗澡的。好吧。你随便坐。啊。你家卫生间在哪？我去看看。哎，你等一下。那个卫生间好
，现在总房门关了。我给你吹头发，我自己来。哦，没事，我帮你。头发吹好了，谢谢。没事儿，我经常帮我们家仙子吹毛。仙子是谁呀、啊？哦，不重要了。嗯，你渴不渴？嗯。那我们喝酒吧。嗯嗯，好你是做什么工作的？行政总监。那你为什么喜欢摄影啊？因为摄影可以让我记录生活中的每一个精彩的瞬间。那你以后可不可以记录我的每一天？呃，我。我有点急事，要先走了。哎，你不是喝酒了吗？我送你回家吧。啊，我没事。儿。五月一号凌晨零点零一分，发生一起交通事故，死者一名，男性，身份不详。我到底在干什么？肯定把香月吓个半死。喂，昨天香月不是去你家了吗？怎么今天还是三十号？就一天时间，让香月答应我的告白根本就不可能。你真是干啥啥不行，吃水第一名。过来公司。你是想在一个平淡无奇的一天，你去便利店里买东西，你下班坐地铁回家，一次朋友的聚会上，又或者一个摄影展，哎，爱情就这么突如其来的降临了。面对这样的爱情，我也措手不及，但我真的喜欢你，我不想错过你，所以你要不要和我交往？林总，你也太搞笑了吧！就问你，刚才我这段表白，谁能不感动？谁敢不答应？谁会答应啊？你有没有谈过恋爱啊？我还用谈恋爱？我家里开鱼塘的。你家养什么鱼啊？金鱼啊？鲨鱼。好了，回到重点，我刚刚这段台词，你给我一字不落的背下来。我不背，你的台词跟你 PPT 一样呆板，我肯定会出丑。你自己没有魅力，就不要怪我的台词有问题，好不好？要是我上，准行。那你行，你上啊。我上就我上。五、四、三、二、一。你感受到了什么？一种难以用语言形容。就好像是无处诉说的悲伤、害怕、胆怯和消失。或许这个作者对世界充满了失望吧。我能加你微信吗？喂，怎么了？
，你在哪？我现在过去。哎，哎，加微信再走呗。那件事是我做的不对，我我知道错了，原谅我好吗，小叶？嗯。小叶，你不要太自以为是了。在这个世界上，除了我，谁还会跟你这么无聊的人在一起啊？当然有，小叶，我们走。你们什么关系啊？你觉得呢？小，小叶。哎，等等，你谁啊？我我林一鸣啊，林一鸣谁啊？没事吧你？你也别这么灰心，虽然有时候你的主意不太好，但总有意外的收获。真的吗？嗯，其实我挺感谢你的，一直这么帮我。那是，虽然这次失败了呢。但是我不会灰心的，不是还有明天吗？别了，宵夜是我的，还是让我自己攻略吧。行，那我继续帮你出主意。我要是能和你在一起，肯定不会惹你生气。所以你是做什么工作的？今天不用上班吗？我，我是来旅游的，马上就要劳动节了嘛。是吗？嗯。我今天也没有特别的安排。要不要一起？好啊，谢谢。你知道这是谁生活过的地方吗？谁啊？吕端。吕端是谁啊？一个和刘伯温齐名的北宋宰相。刘伯温又是谁？我们去廊坊印象看看吧，那边有很多好吃好玩的。那女孩是谁？我妹妹，你怎么这么多妹妹啊？啊，秦天天也是你妹妹是吗？对。哦，在你的世界里可以喝妹妹喝奶茶、看电影，还可以睡在同一张床上，是不是？我的话呢？说，说清楚啊！你能不能不要在这里无理取闹？你放开我！疼！林子峰，你干嘛？丁宁，这没有你的事儿。你欺负他就是我的事儿。你又是谁啊？请你别在这闹事儿。行。丁丁，你没事吧？我没事。珊珊，你没事吧？没事。你的手怎么了？没什么事儿，我就是今天工作的时候不小心夹了一下。珊珊，其实李子峰他就是个大渣男，我早就想劝你跟他分手了。嗨，都过去了，今天不是你生日吗？我们就不要为了这些不相关的人影响你的心情。丁宁，今天是你生日啊，要不我们去吃东西吧？我知道这附近很好吃的日料店。好啊，那我再叫一个人吧。嗯。宝贝，快许愿。哦，还有这位林总，谁让你叫我过来的？那你还不是过来了？我是看你孤寡老人在家挺可怜。你们两位能不要争了吗？我们赶紧许愿好吗那我们一起庆祝一下，生日快乐！生日快乐
。爹娘，我单独敬你的。嗯，不了吧？我们家丁丁喝完酒可是很恐怖的，他就是这一杯的量啊。没事，我可以的。你可以什么呀？我还不来。我替他喝。好。能喝是吧？来，看不出来呀、啊，林总还挺能喝。前辈不醉吗？丁宁，你老板怎么？喝成这样、啊，没事，他的车马上就到了。小爷，你说你这个臭小子这么闷，我怎么会有女孩子喜欢你？嗯，出来了。啊，走了，拜拜，拜拜。我就先走了，你们俩。哎，你没事吧？没事，我没事。我送你回家吧。嗯，不用，没事的。这就是宵夜的家，我竟然来了宵夜的家喝多了是这样的。其实，平常我还挺能喝的。哎，出糗了。没有啊，我觉得很可爱。小燕，嗯，我有话想跟你说。是吗？我喜欢你，可能你觉得我们才认识一天，但是在我心里，我们已经认识很久了。我不会说太多漂亮的话，但是我就是想告诉你，我真的很喜欢你。其实我也喜欢你，虽然只有一天，也许你不相信我说的话，但是你真的给我一种从未有过的熟悉感。你愿意做我女朋友吗？嗯，我愿意。还说丁宁许了奇怪的愿望。你自己不是也许了想有人陪你一起过生日的奇怪愿望吗？就是因为这个不可能实现的愿望，所以才会丁宁一起被困在这一天吧。如果是这样的话，我现在只想一切恢复正常，无论付出什么代价。他难道真的对我一点想法都没有吗？觉得冷啊！那我给你拿床被子。嗯、呃，不用了，我突然又不冷。那快睡吧，熬夜对皮肤不好。
，睡着了也这么好看，这张脸简直就是作弊般的人生。你怎么还没睡啊？被女朋友这样盯着，我怎么睡得着？我我不是听。睡吧，再不睡，我可真的睡不着了。<笑>终于在一起了，希望明天是五月一日。怎么会把你忘了呢？那答应我，一定不要离开凌晨零点零一分，发生一起交通事故，死者一名，男性，身份不详。你走了，你走了就会死。你疯了吧？娘，你冷静一点。他现在还不认识你。不好意思啊，我家孩子脑子有点问题。你先走吧。哎，你去哪儿？我要去追宵夜，我要救他。你冷静一点好吗？想清楚再去做。我已经很冷静了，我知道我要怎么做。爹娘。你已经跟了我一天了，你到底要干嘛？这里有危险，你会死的。你有毛病！冷静点儿，想好了再做。我要冷静下来，把后面的攻略做完。这是我们第一次见面，愿意做女朋友吗？你今天可不可以哪儿都不要去，陪我到明天？我哪也不去。嗯，你别看
宵夜，你要是再不来，我就跳下去给你看。你别去啊！这是人命关天的事，在家等我。没事吧？难过你就哭出来吧。你回去吧，我今天不想出门，想冷静一会儿。每天过着重复的日子，洗脸、刷牙、牛奶、鸡蛋、看不完的电影，总感觉缺了点什么。哈喽，时日不见，别来无恙啊！进来吧。让你担心了。啊，没事儿，朋友嘛。就是应该互相关心嘛。我数了一下，你已经在家整整宅了十天了，也就意味着小野已经死了十遍了。对，我每次都尝试去阻止，但是都逃不出那个死亡点，就好像被命运安排的一样，没有办法阻止。我已经想好怎么做了。怎么做？对于小野的死，我会选择面对。这一次，我要用我自己的方式跟他告别。好，无论你做什么选择，我都会支持你。嗯，谢谢你。那你今天好好休息，我们明天再见。老板，再来两瓶。不用了，不用了，我们够了。凭什么你说不拿就不拿？你又不是我男朋友。不要闹了。起来，我们回家吧。我不要。你喝醉了。我没醉。我只有一天的时间让你喜欢我。
我不知道该怎么办。什么只有一天？不是，不止一天。我们已经认识八十八十天了。你跟我说的最多的都是抱歉、对不起，你全都是在拒绝我。八十天，你看你，你又忘了，你对我到底是什么态度？如果，如果你喜欢我，你干嘛总是在半夜的时候离开？如，如果你，如果你不喜欢我，干嘛总要带我回家？小月。到底喜不喜欢？你到底在说什么？小野，微信是你前女友给你发，他要威胁你自杀，但他根本就不会死，他欠了赌债要你帮他还，如果你去找他。你可以预知未来。我用了很多种方法去救你，可是我救不了你，我救不了你啊！那你知道接下来会发生什么吗？原来循环就像梦魇，自己无法放下感情，就会越陷越深。一旦放下，梦魇就会自然解除在想什么呢？我刚才做了一个很长的梦，我梦到自己无数次的跟你告白，但是你第二天就把我给忘了。我怎么可能把你忘了？从冗长的梦境醒来，我明白了一个道理：与其被爱束缚，不如选择放下，反而会得到意想不到的结局